hai cùng đến với chương trình người, người kết, kết nối thưa quý vị người kết nối của chúng ta với những câu chuyện về những người lập nghiệp ở xa quê hương sẽ tiếp tục với câu chuyện về nghệ sĩ hữu tiến anh là một à, diễn viên được quý vị khán giả yêu mến thông qua những vai diễn trên à, màn ảnh cũng như là trên sân khấu kịch À, nhưng mà qua cái câu chuyện của anh thì chúng ta cũng được biết là bên cạnh đó thì anh còn làm công việc à, đạo diễn Và hiện nay đang giảng dạy cho các bạn nhỏ Kết thúc tập trước thì anh Tiến có chia sẻ ba cái niềm vui của mình trong cuộc sống Đầu tiên đó là được sống với những cái vai diễn của mình, được làm nghề à, Niềm vui thứ hai đó chính là anh được ở chung nhà với cô con gái mình yêu thương, được ăn những cái bữa cơm ấm cúng Và niềm vui thứ ba đó chính là được giảng dạy cho các à, bạn nhỏ của chúng ta truyền cái đam mê lửa, truyền đam mê à, nhiệt huyết để diễn xuất cho các bạn nhỏ Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của anh để xem coi là cái món quà tuần trước mà cả ba người kết nối cùng dự đoán đó là gì và liệu có chính xác hay không Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người kết nối ngày hôm nay Xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường yeah. Em nói như này không hẹn mà gặp có nghĩa là em không có thích gặp chị hả? Không, không hẹn mà gặp nhưng mà chúng ta lại mặc đồ rất à, là ăn ý nha Có là chúng ta là có thần giao cách cảm yes. Đó. Đó. Còn cặp bên kia thì thưa quý vị cố gắng mặc đồ ăn cướp như là cặp bên đây Nhưng mà chúng tôi thấy một người thì như tiếp viên hàng không Còn một người thì như là đi làm văn phòng Xin được giới thiệu đó chính là diễn viên Hồng Trang Và diễn viên Hoàng Mèo Dạ À, hôm trước là chị có nói là rất là nhiều cái sự gợi ý thì chị nghĩ coi là ba người này ai đáng trúng thôi bây giờ nếu mà bởi hổm đoán mà bây giờ mà 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 nói kết quả nữa thì đâu còn gì hay à mình chỉ nghĩ rằng là cái món quà đó nó sẽ đó là quà là phải làm cho cái người nhận phải vui ừ. quà là phải làm cho người nhận bất ngờ ừ. vậy thì để mình coi à, mấy bạn tự suy nghĩ đi coi cái gì làm cho anh bất ngờ bây giờ chúng ta xem clip à ok mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi Vô vô nha, cẩn thận nha, từ từ chứ không ồn nha Trời ơi, cô đợi mấy thầy trò lâu quá Rồi đó, đi đi từ 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 con Trời từ ơi, từ. nhóm này hàng chi lâu rồi đó, rồi. từ từ đi con, lên Lên đi. Lên, 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 lên Đây Trời ơi, đừng nắm nó bỏ ra, bỏ ra biết đường rồi, đâu đi, đi lên. Bây giờ Tường sẽ tiết lộ là Chương trình sẽ có một món quà đặc biệt dành cho anh Tiến Thì theo nhanh suy đoán với gọi là một cái sự kinh nghiệm sống dày dặn của anh thì anh nghĩ là món quà tặng anh là cái gì hồi nãy mấy đứa học trò đoán là bữa nay sẽ có cái gì ai đoán có cái gì hồi nãy con thấy nó ngồi em vô cái bố có chợ chỗ con hướng dương đúng không à, à con hướng cho con cái gì con đá là có chị tiên trời <cười> ơi chị tiên rồi chị gì nữa hả? rồi đoán gì nữa hồi nãy ai đoán có bánh kem bánh lòng đúng không Thật ra hôm nay không phải là ngày lễ, ngày sinh nhật hay là ngày gì của tôi hết trơn á Chương trình à, à, tôi nghĩ là đem cho một cái tôi một cái niềm vui gì đó à. Chứ còn à, thật ra thì hôm nay không phải sinh nhật, cũng phải Tết Cũng không phải là một ngày nhà giáo hay là cái gì đó Tôi nghĩ đó là một cái niềm vui mà chưa có bừng tưởng là niềm vui gì Rồi. Với cái tuổi tụi mình, không lẽ bộ đồ mới, bút bê <cười> Rồi nếu vậy thì giờ em tiết lộ thêm một chi tiết nữa Nếu như bây giờ chương trình à, hôm nay sẽ tạo cho anh bất ngờ cho anh gặp vài con người thì anh nghĩ những người mà anh gặp mà làm cho anh bất ngờ là ai? Ôi sợ quá. <cười> vài người chứ không phải là một người mà là vài người. Thì anh nghĩ anh sẽ gặp ai? Cũng chưa biết nữa. Thì thôi. Không đoán được gì vậy? Không đoán được đâu. Em bán hàng kìa. Người bán hàng á, người bán hàng vô đây chí. Rồi đến bây giờ cũng không đoán được luôn phải không? Mời chúng ta hãy di dời vào trong. em. Ngồi ghế đi, ngồi ghế đi, ổn định đi, ngồi ghế đi. Rồi bây giờ chúng ta vô ngồi ghế đi. Không có Tại vì ngày hôm nay á là ngày ghi hình người kết nối Thì nó đúng là nó không phải ngày sinh nhật của anh Thì sao anh không nghĩ là chương trình này quay mà tới đúng ngày sinh nhật của anh mới phát Thôi <cười> bây giờ về khỏi có bí mật nữa Mấy đứa này nó lăn quá nó thấy hết Nó thấy có bánh kem Rồi nó thấy có sinh nhật rồi này kia phải không Thì bây giờ Đứa nào xung phong bịt mắt thầy lại Trời ơi à, Bịt đi Bịt đi bịt cẩn thận có bé ti hay chưa em ít nhất là em không đoán được là có người rồi đúng rồi đó đúng là người dạ có đúng là người rồi
Trường Sơn, Quỳnh Nhu Chúc thầy Tiến sinh nhật vui vẻ càng ngày càng trẻ Gia yeah, Gia yeah, chúc anh Tiến sinh nhật vui vẻ <cười> Happy birthday Em chúc anh Tiến sinh nhật vui vẻ nha Tao tụi tôi không, tôi cũng không bất ngờ lắm nhưng mà tôi bất ngờ hai cái người học trò của tôi <cười> <cười> Chứ còn chị Ti thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là chương trình sẽ cài đặt nhưng mà hai cái người học trò tôi tôi nghe đồn hai trò tôi rất là bận dữ lắm nhất là các cậu việt nè rất là bận dữ lắm cho nên là một điều rất là bất ngờ cái tiên là anh có thấy cái ổ bánh này nó hơi kỳ lạ không đúng rồi ổ bánh này nó hơi kỳ lạ ờ nó hơi kỳ lạ là như nó không có được đẹp cho lắm ờ <cười> à, cái ổ bánh này là ở đâu vậy em bé ti ở đâu mà có ổ bánh sao có cái mâm trắng trắng vậy con với lại uh, chị trang với anh uh, tự làm à, <cười> đẹp không cái con nó đẹp tinh thần à, đẹp tinh thần cho một càng có tay đi à, xin chào chương trình à, ngày hôm nay á, thì um, uh, à, trang cũng như tiên với lại uh, à, thành việt à, đây là con gái của anh tiến còn nè à, trang với lại thành việt là học trò của anh tiến thì hôm nay được uh, chương trình người kết nối um, kết nối lại tại vì thật lưu đã lâu rồi không gặp thầy tiến thì hôm nay là uh, cũng nhân dịp sinh nhật của anh tiến luôn thì là được chương trình uh, set up cho để uh, cho trang như tiên với như anh thành việt là sẽ làm bánh tặng cho anh tiến trong uh, nhân dịp sinh nhật của anh tiến uh. thì thổi ngang à, để coi gì đây lâu từ 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 nói sao giờ ta thật ra đây là lần đầu tiên nếu như mà nói chị ti chỉ làm có phụ trong cái bánh kem thì tôi rất là ngỡ ngàng bởi vì cuộc đời của tôi là chỉ được mới ăn một lần cái gói mì gói chỉ làm cho tôi một lần cách đây cũng à, năm ngoái một lần mì gói cho tới nay thì nếu như đây có nhúng tay thì đây là lần thứ hai cũng cảm ơn chương trình à, đem tới những cái niềm vui thật ra thì cũng không quan trọng là bánh kem gì mà quan trọng là ai làm và ngồi với ai cảm ơn tất cả mọi người thật ra thì đang ở nhà và ngày hôm nay và ngày mai đều là bận hết nhưng mà khi mà chương trình gọi nó là quay cho anh tiến thật sự là anh tiến là trợ giảng cũng là một người thầy dạy nghề cho k 15 là năm 2010 nghìn tất nhiên là thầy mà có có chuyện gì hay là hay là những cái gì mà liên quan đến thầy thì tất nhiên lớp mà không đi thì tất nhiên đại diện lớp phải đi là đây lớp trưởng <cười> lớp trưởng hai học kỳ đây lớp trưởng một kỳ là phải đi thì cỡ nào cũng phải đi bận cỡ nào cũng sẽ sắp xếp để đi và đặc biệt anh tiến là cái người mà gọi là không phải là một người thầy nữa giống như một người bạn nữa nghĩa là một năm mình rảnh là cứ lớp mà cứ alo là nói anh ơi mời đi ăn hay đi uống vậy là cái rủ anh tiến đi là anh tiến rảnh dành thời gian cho lớp thì cái lúc mà đi học á anh tiến là dành thời gian cho lớp dạy lớp thì tại sao những lúc như này lớp không dạy được thì phải phải dành thời gian, thời gian cho anh tiến à, cảm ơn chương trình đã à, cũng như là đưa mình đưa hai đứa mình tới đây nha để, 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 à, là sinh nhật cho anh tiến thường á tôi không bao giờ làm sinh nhật khi mà tôi còn dạy học thì lớp hay làm sinh nhật và tôi nhớ rằng là sau khi tôi không còn dạy các bạn các bạn còn một cái sinh nhật cho tôi mà tôi nhớ cho nên mà tôi lưu giữ cái 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 cái, cái sinh nhật ở trong đây à, tôi thì không bao giờ nói gì hết tôi với lặng lặng nhưng mà tất cả những cái điều đó là tôi đều lưu giữ lại hết chương trình có hỏi anh hạnh phúc bây giờ quay lại gì hạnh phúc của anh là anh nhắc lại là tới giờ buổi phút này anh vẫn còn làm được đúng nghề của anh hạnh phúc thứ hai đó là tuy là anh ở nhà thuê với con gái anh nhưng mà anh vẫn còn ăn được những bữa cơm với con gái anh hạnh phúc thứ ba là khi anh nhìn những học trò mà anh đã từng dạy họ có những cái công việc ổn định và theo được nghề đó là ba cái hạnh phúc mà anh mong muốn nhất chứ còn anh không có hạnh phúc gì hơn nữa trong một ngày hội ngộ tinh cơ 
trong một không gian nho nhỏ có cả tiếng cười và lẫn phút giây sâu lắng ai nấy đều dành cho anh những lời chúc chỉ riêng một cô gái nhỏ có vẻ kiệm lời có lẽ như hủ tiếng nói con gái anh không bao giờ thổ lộ với ba mà chỉ âm thầm quan sát và làm cho ba những gì ba cần nhất cũng có thể cô ấy ngại thổ lộ chốn đông người nhưng đằng sau đó thì có thể khác ba nấu ăn rất là ngon theo em là như vậy tại vì từ nhỏ lớn cho dù ba nấu tất cả những món gì do ba nấu cho dù người khác cảm thấy không ngon người khác cảm thấy như thế nào đó nhưng mà đối với em chỉ cần là ba nấu thêm đều thấy ngon hết không có người đàn ông nào thương thương em như ba hết cho nên là đối với em thì những tất cả những người đàn ông trên đời này sẽ không bao giờ có thể sánh được vị trí bằng với ba ba ông nói là um, mà sau này mà đi lấy chồng mà lỡ chồng không thương là sao sống hạnh phúc thì cứ tìm được với ba ba luôn ở đây ba đã cực khổ về con với anh hai và bao nhiêu năm rồi quá nhiều rồi thì hiện tại đến bây giờ mặc dù con chưa lo cho ba được toàn diện nhưng mà con đã cố gắng hết sức lo được cho ba những cái gì ba còn thiếu những con lại mang được cho ba những cái niềm vui mà ba từ trước đến giờ ba chưa từng trải qua à, những cái điều mà con mang đến con biết là không thể nào mà lấp đầy hết được nhưng mà con nghĩ là cũng phần nào uh, an ủi được ba trong khoảng thời gian mà ngày xưa ba đã chăm lo ha, cho hai đứa con mà ba đã hy sinh những cái uh, niềm vui những cái uh, những cái uh, hoài bão rất là nhiều sức con có bao nhiêu thì con sẽ cố gắng để cho ba đi chơi được nhiều hơn cho ba được thoải mái hơn những cái món ba thích thì con sẽ mua cho ba trong trong khả năng con con đều mua cho ba hết và dù ba không cần nói ba biết con biết ba thích cái gì con sẽ mua hết à, con muốn uh, sau này mình gia đình mình dành thời gian đi chơi với nhau nhiều hơn Kính thưa quý vị và ngày hôm nay khi mà quý vị đang xem chương trình Người Kết Nối à, Với số của diễn viên Hữu Tiến thì hôm nay đúng là sinh nhật của anh ấy Và quý vị hãy cùng nhau một lần nữa chúc mừng sinh nhật anh Hữu Tiến Và chúc cho anh à, đạt được những cái ước mơ của mình Những ước mơ nhỏ nhoi nhưng mà mang đến cái hạnh phúc thật sự cho anh à, Và thưa quý vị à, thông điệp mà Người Kết Nối muốn gửi đến cho quý vị à, Như quý vị từng biết thì Người Kết Nối là à, chúng ta kết nối những cái hoàn cảnh phải sống xa nhà phải làm việc xa nhà hoặc là những uh, mối quan hệ như là vợ chồng uh, con cái cha mẹ uh, nhưng mà người kết nối không chỉ dừng lại ở đó người kết nối còn kết nối những cái con người chúng ta có thể hàng ngày sống cùng nhau trong một ngôi nhà cũng có thể là gần bên nhau hoặc là uh, chúng ta vẫn đâu đó nhưng mà không có cơ hội để gặp gỡ trực tiếp đến với nhau để chia sẻ những cái tình cảm những cảm xúc những khó khăn trong công việc hoặc là giống như trường hợp hai cha con hai mẹ con hai vợ chồng ở chung trong một ngôi nhà nhưng mà không có những cái cơ hội để nói chuyện trực tiếp với nhau để thổ lộ lên tình cảm và ước muốn của mình với đối phương thì người kết nối cũng mang những thông điệp để gắn kết tất cả mọi người đến với nhau trong một ý nghĩa à, thật sự là rất là đẹp à, rất mong là quý vị khán giả vẫn luôn luôn theo dõi và quan tâm và ủng hộ đến người kết nối tạm biệt đi các con bye bye, bye, bye. Chúng ta vừa theo dõi một món quà rất là thú vị cũng như là bất ngờ để chúc mừng sinh nhật của anh Hữu Tiến Nhân đây thì Nguyên Khang cùng với lại ba người kết nối cũng chúc anh sẽ luôn đạt nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống Và đặc biệt là thực hiện được cái ước mơ của mình là trở thành đạo diễn Cảm ơn người kết nối đã mang đến câu chuyện về anh Hữu Tiến Và cũng thấy được những cái mặt khác mà quý vị chưa bao giờ thấy về một nhân vật thường hay cười Thường hay cười khi mà nói chuyện cùng với chúng ta và chúng tôi xin khép lại nhân vật à, hữu tiến của người kết nối ngày hôm nay Để cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật tiếp theo Và người đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay Trong cái nhân vật này xin phép được à, chuyển chỗ Em rước chị Tường qua bên kia Và em rước anh Hoàng tiếp viên hàng không oh, Anh rước anh Hoàng phi công trưởng đây Cơ trưởng <cười> Anh Hoàng bây giờ hôm nay mình sẽ gặp ai vậy anh Hoàng? À, cái người tiếp theo của mình sẽ rất là quen thuộc với tất cả các bạn ở đây và cũng nhất là đặc biệt là quen thuộc nhiều nhất là quen thuộc với chị tường đoán đi anh có gợi ý nào cho mọi người bạn đoán... trai cô hết chị tường <cười> <cười> gợi ý đi gợi ý một bạn một gợi ý con trai à, là một diễn viên học lớp thầy ninh rồi xong trời ơi không không thầy ninh đúng dạy bao nhiêu lớp và bao nhiêu thôi, trò thưa quý vị ờ, dài dòng quá em đi bé là không đoán như vật ờ, này đúng đó. rồi giấu dạ. vậy đi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem clip để xem coi 
cái người mà anh Hoàng đang nói đến là ai? Xin mời Kính thưa quý vị, bây giờ là tất cả đã sẵn sàng rồi Có hai ly cà phê sữa, một ly của Hoàng Mèo và một ly của một người bí mật Một lát nữa quý vị khán giả sẽ biết cái người bí mật đó là ai Và bây giờ chờ thôi Ô oh. <cười> Anh Cường Chào 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 anh em tôi <cười> Vâng Nguyễn Cường chào tất cả các bạn đang xem chương trình Trân Dung Nghệ Sĩ Trân Dung Nghệ Sĩ Không nhận anh Cường thấy không? Khi mà anh Cường về chỗ này là Đó thấy không? Thấy mọi người khen đẹp trai quá rồi ai cũng nhớ anh Cường thấy không? <cười> Vậy ác không ổn thấy gì hiền Có hiền mà chắc uh, bác chưa coi được Hồi xưa là mẹ anh á là bán cà phê bên kia Đã quán bán cà phê bên đó. kia Thì cái hẻm này là hẻm gọi là hẻm Viso Có một cái công ty bột giặt Viso của mình á Dạ Nó đặt ở trong đây Thì uh, mỗi lần mà uh, bột giặt Viso có những cái cuộc họp hoặc là một cái gì đó thì thường thường là nhờ mẹ Cường bán cà phê bên kia mà yeah. à, Đặt một lần khoảng cần 7-80 ly hoặc 100 ly yeah. Thì lúc đó mẹ chỉ có một mình mẹ bán thôi, đâu có ai phụ Thì lúc đó là anh với em của anh là phải phụ mẹ bán, là yeah. ba anh đi làm Nhớ hoài kỷ niệm hoài là đập đá tới mức độ là có nghĩa là Hồi xưa mình đập đá là mình mình cầm cái cục đá Đã, xong có cái cái miếng nhôm vậy đúng không? Miếng nhôm chưa có luôn, có yeah. một cái muỗng inox uh, Muỗng inox, uh, uh, yeah. inox Xong rồi cầm đập 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 dạ có như là đập nếu anh thử nghĩ đi hai cái tay của hai em bé nhỏ xíu năm sáu tuổi sáu bảy dạ. tuổi mà đập mà phụ mẹ đập 100 ly cà phê thử tính là tay mà nó đỏ lên nó giống như là nó nó muốn chảy máu luôn đó, nó dạ. lạnh quá mà lớn một chút xíu bắt đầu đi học bạn bè đi ngang qua à, thấy mình ngồi mình bán cũng mắc cỡ mắc cỡ chứ dạ. <cười> mắc cỡ nhưng mà mình mình, mình lúc đó thì hoàn toàn là, là 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 không có nghĩ gì hết bây giờ ba mẹ khó khăn thì mình phải hỗ phụ giúp thôi. phụ giúp ba mẹ thôi dạ đúng rồi cơ duyên như thế nào mà anh đến với lại cái nghề của cái nghề diễn viên của mình ừ. hồi xưa là mẹ cần bán cà phê bên đây dạ. mẹ của anh châu anh hữu châu nghệ sĩ ưu tú hữu châu là bán cà phê trên kia dạ lúc mà anh tốt nghiệp xong á thì mẹ mẹ anh thấy là anh có thích thích uh, nghệ thuật thì cái mẹ anh mới nói với mẹ anh châu nói uh, À, chị hai ở dần cường nó thích uh, bên sân khấu quá dạ. không biết là 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 con của chị hai là hữu châu á à, đưa cho cường vô sân khấu để nó đăng ký nó học được không thế là anh châu mới uh, đưa cường vô trường sân khấu để uh, học à, bắt đầu học chung với thái hòa long đẹp trai lê văn thảo là tụi anh cùng một lớp với nhau và sinh hoạt tập bài với nhau sau đó qua năm sau tụi anh thi chuyển ngược lên a là lớp có học bổng đó là một cái chặng đường một cái cơ duyên nói chung là cơ duyên đó là từ anh hữu châu anh hữu châu anh hữu châu đã đưa cường và dẫn dắt cường và sau đó cường có đi theo anh hữu châu chở anh châu đi diễn học những cái cách diễn của anh châu để có thể có thêm những cái câu chuyện hay hơn nữa thì em sẽ mời em tới cái chỗ này để anh em sẽ cảm thấy gần gũi hơn dạ thôi chào cô chú dạ con đi nha dạ 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 con có lâu rồi không không một giờ một giờ một giờ dạ đi anh cường ơi đâu đây rồi anh ở sân khấu này thấy quen quen của ta thấy sân khấu nè thấy hàng ghế khán giả cảm giác anh lần lần không anh đứng trên đó anh mới lần lần <cười> mời anh chính xác luôn <cười> diễn viên kịch mà khi mà đó đúng rồi đứng lên sân khấu là nổi da gà dạ kiểm tra coi phải không nó rõ ràng luôn chính xác <cười> cái đó là phải nói là khi mà gọi là khi mình đứng được trên sân khấu 
cái cảm giác rất là khác thì uh, khi mà anh ngồi uh, ở trên sân khấu anh lại nhớ một cái thời gian mà nó trải qua yêu sân khấu như thế nào khi mà cái lúc mà anh tốt nghiệp trường sân khấu dạ yeah. thời gian đó là năm 1998 99 thì phải 98 à 98 à, 97 em vô trường à ừ. xong rồi năm 98 khi anh tốt nghiệp là em có lên tham gia ở uh, tốt nghiệp của anh mà ừ. lên nhảy chút xíu à <cười> nhớ không <cười> À, lúc đó thì uh, sân khấu kịch Sài Gòn là sân khấu của anh Phước Sang Có nghĩa là tụi anh xin về đó để tụi anh làm quần chúng Dạ yeah. Làm quần chúng Chạy ra chạy vô một hai câu thoại à, đã mừng lắm rồi Và anh còn làm Coi như là làm hậu đài cho sân khấu 135 hay bà Trưng nữa Lúc mà tụi anh đang đi học là anh thấy quà với Lượng Long á Long đẹp trai yeah. Là đã về bên đó để xếp ghế hồi xưa không có ghế em biết sân khấu hài của mình là dạ, đâu có rồi. ghế mà giống như ghế ghế mà bắt chết một chỗ đâu dạ. là gọi là thằng thì xếp ghế à, một đứa thì đọc quảng cáo rồi xong rồi ra xé vé dạ. để được ở gần sân khấu dạ. để được muốn một ngày nào đó mình bước lên sân khấu để mình được biểu diễn có những lúc mà dù anh quyền linh mà lúc đó anh đang diễn cho sân khấu kịch sài gòn dạ. anh kẹt xô gì là tụi anh mong lắm mong anh linh anh linh kẹt xô lên linh để tụi em làm gì đứt dai đúng rồi anh nhận được một cái cuốn băng video để mà xem để tối mà đứt dai cho anh quyền linh là một cái giống như là một cái một cái một cái niềm hạnh phúc vô cùng to lớn vô cùng to lớn giống như mình được một cái một cái sự thể hiện để cho các anh chị biết là ờ à, mình có khả năng để mình có thể diễn được yeah. và khi mình diễn được vậy thì mình mới có cơ hội mà được đứng trên sân khấu thường xuyên hơn yeah. Anh anh nhớ rõ ràng là lúc đó Tam Tấu Trẻ là anh Hữu Lộc nè Hữu Hà Tâm và Hà Linh nè yeah. Anh là cái người đi bấm nhạc đầu tiên Đời đầu Đời đầu á hả? Đời đầu Đời đầu không biết tới em là đời thứ mấy ta? Hình như là thứ ba thì phải Thứ ba Thứ ba yeah. Năm ngàn xuất Dạ yeah. Đó nhưng mà có tiền để mình có thể như duy trì được cái công việc của kiếm sống của mình Thứ ừ. hai đó là là mình được tồn tại ở sân khấu Anh được gọi là cái bình chữa cháy của 135 <cười> bình chữa cháy đó là như thế nào yeah. có những lúc mà nhóm hài mà về trễ đó yeah. cần kéo cái minh bấm mới nói cường cường mà lên mà kéo giùm đi <cười> kéo đưa dấu mà kéo đưa dấu vậy đó những cái đó nó làm cho cho diễn viên càng ngày càng cứng sân khấu hơn yeah. bản lĩnh sân khấu hơn đứng trước nhiều khán giả đó nó là một cái là một cái quá trình nữa để đó, đam mê đúng không đam mê để có được cái đam mê đó chắc uh, nó cũng có nhiều chuyện xảy ra khó khăn lắm đối với anh đúng không? Lúc đó anh Mai Dũng có kéo tụi anh về bên nhà kịch nhà kịch thành phố thì tụi anh tham gia những cái vở diễn ngắn tiểu phẩm tấu hài gọi là một cái chương trình nhưng gần như là gọi là tập kỹ vậy yeah. để đi phục vụ phục vụ bà con vùng sâu vùng xa hay là ở ngoài đảo thì anh đã cộng tác với uh, sân khấu uh, 30 trận đạo nhà kịch thành phố được gần 3 năm Đó anh có tập một cái vở Vở Tảo Quân Lê Văn Duyệt Cái vở đó tương đối rất là khó Và đầu diễn là Chú Doãn Hoàng Giang ở ngoài Hà Nội Thì bản thân anh á, là anh đóng vai tướng võ Không có lời thoại anh cực kỳ khó Có nghĩa là không cho anh ngắt ngang được Mà phải bằng cái sự hùng hồn Lấy cái chắc, hơi lấy ra chắc. Nói ra là phải chắc Bấm tướng quân dạ. Tướng quân Anh nhớ là cái kịch đó là sáu cảnh mà bản thân anh anh đã đứng hết năm cảnh của trên sân khấu wow. và tập 3 tháng trời có ba suất thôi là vỡ lại ngưng không diễn được đâm ra buồn buồn, buồn kinh khủng buồn kinh khủng có nghĩa mình đã đã sống chết gọi là sống chết với nghề cái sống chết với sân khấu đó. sống chết với cái vai diễn của mình và mình hy sinh tất cả để mình mình được làm một cái điều mình mình đam mê sau cái đó yeah. anh nản quá anh đi tìm những cái cơ hội cho mình mà lại không có cái sự may mắn nha yeah. nó 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 buồn lắm sau đó anh mới suy nghĩ nói thôi chắc anh phải rẻ hướng có một điều nguyên ngang không hiểu là trong cái quá trình trò chuyện á thì vì sao Hồng Trang lại có vẻ cười rất là tươi Cái ấn tượng của em đối với ảnh khi mà em coi phim là ông này cực kỳ ác, cực kỳ gian Bởi vì khi khi mà đi phim gặp trong khi chờ mít cấp này nọ kia nó Trời cái ông này không biết là sao sao em nghĩ là ảnh cũng dữ dằn lắm Ai à, vậy hồi nói chuyện rồi chào anh, ông hiền khô à 
Tường thì cũng rất là may mắn làm việc rất là nhiều với Cường à, Hai đứa hình như cũng trạc bằng tuổi nhau á Rồi đóng phim chung cũng đóng toàn gia ác Hai đứa ác chung vậy đó Ác nữ còn đây là ác ừ, nam á dạ, ừ, Rồi dạ. cũng đóng kịch này kia chung rất là nhiều à, Nhưng mà Tường thấy là ở ngoài đời đúng giống như mọi người nhận xét là cứ ít nói Ngồi im 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 không có nói gì Mặc dù cái mặt thì thấy nhìn thấy gian gian vậy đó Nhưng rất hiền luôn rất là hiền và bây giờ nghe kể thì mới thấy đúng là cái cuộc đời làm đi làm vất vả quá mình thấy mình mình thua người ta tường cảm thấy tường thua thua bạn cường là sao thiếu cái sự đam mê cường đam mê quá từ cái chạy làm từ những cái việc quần chúng bấm nhạc sắp ghế mọi người thấy không rồi đến bao nhiêu năm cũng là mười mấy hai mươi năm trong nghề lăn lộn mới được một số những cái vai diễn và được khán giả biết tới như ngày hôm nay rồi còn cái chuyện mà quay qua vấn đề Cường nói là Cường toàn là đi từ những cái sân khấu kịch đó Chia sẻ cho mọi người hiểu Diễn viên diễn kịch là cái người diễn viên theo Tường thấy là nghèo nhất Nghèo nhất trong 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 giới nghệ thuật Tại vì tập một vở kịch mấy tháng trời là tự xách xe, tự ăn cơm nhà đi tới tập kịch Đến khi mà Phúc Khảo duyệt mà diễn được thì khi đi diễn mới có cá xê Còn rủi tập tới dọc đường mà gãy gánh Ví dụ duyệt không được hay là cái gì đó rồi nữa Chừng rồi nhà đầu tư hết vốn hay gì Bất cứ một lý do gì thì Mà xong. vỡ diễn đó mà không có được diễn là dạ. coi như xong Cái công đi tập là công cốc Mà khi đi diễn thì một đêm như vậy á, Thì cũng chỉ có mấy trăm ngàn thôi Và đến giờ phút này thì diễn chính là nhiều khi Cũng có chị tầm một triệu Hầu hết những cái diễn viên mà đứng ở sân khấu kịch Họ đều xác định là việc họ sẽ được học nghề họ sẽ được trải nghiệm tại vì hầu hết những diễn viên mà điện ảnh mà đóng hay á đều đa phần đều là những cái diễn viên đứng trên sân khấu kịch và được những cái đàn anh đàn chị của Đúng, mình hướng nhưng dẫn mà rất là nhiều vấn đề đây các bạn các em nhỏ cũng như là anh cường cái thời này là người ta vừa đam mê diễn kịch nhưng mà cái kịch này nhiều khi kinh tế là nuôi sống cuộc sống của người ta luôn người ta gặp rất nhiều khó khăn anh cường có vẻ như là ảnh đam mê thì quá nhiều nhưng thành công thì cũng chưa được như mong muốn ảnh không không hướng mình đi một cái hướng khác anh cường ảnh cũng đã nghĩ đến cái chuyện rẽ hướng dạ. đó cái rẽ hướng như thế nào thì chắc có lẽ là uh, mình nên xem dạ. và mình sẽ hiểu rõ hơn thưa quý vị có lẽ chúng ta sẽ phải lắng nghe anh cường chia sẻ ở tập sau phát sóng của chương trình người kết nối còn bây giờ đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã hết rồi và chúng tôi rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn À, quý vị có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email người kết nối a vòng mcb com vn hoặc quý vị có thể lên trang fanpage người kết nối quý vị cũng có thể theo dõi chương trình qua cổng thông tin love tv và đừng quên nhấn subscribe quý vị nha giờ khung giờ phát sóng của chương trình người kết nối chúng ta vào lúc 22 giờ 45 thứ tư trên kênh htv7 thưa quý vị và chúng ta cũng có thể gọi vào số điện thoại 0919435550 để cùng kết nối với chúng tôi để cùng giới thiệu cho chúng tôi những nhân vật trong chương trình nha một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này Nguyên Khang, diễn viên Hoàng Mèo, diễn viên Hồng Trang và diễn viên Cát Tường Xin kính chào và hẹn gặp hẹn lại Bây giờ trong cái uh, chương trình của mình Nó sẽ uh, có thêm khách mời Bí ẩn Sao không thấy ai giống diễn viên? Ố! Ố! Trời ơi! Cái gì vậy? <cười> Sao tự nhiên ở đây? Dạ không biết nữa mày Rồi mày ở đâu? Dạ không biết nữa <cười> Rồi! Dạ! Xin mời! Đầy đủ rồi đó Hello.